interpretación de los discursos que han dado los presidentes de la República de Panamá en su toma de posesión. Don Juan Cardona, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor Cabrera. Muy amable en su invitación. Gracias, Melissa, que fue quien me ah, contactó. Eh, Gonzalo, Leonardo. Eh, también tengo que darle las gracias al licenciado Alberto Guerra, eh, gracias al obsequio que él hizo del libro aquí al equipo. Es correcto. Eh, estamos aquí compartiendo con ustedes. ¿Desde qué época o de qué año o de qué administración inicia este esfuerzo? Bueno, eh, me gustaría darle un poquito de contexto al, a por qué y cómo surge este libro. El, personalmente, eh, he sido un amante de la historia nacional y en, a partir de un punto me dediqué a investigar en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca, periódicos antiguos. Eh, yo les recomiendo a todos que lo hagan, es una manera de estudiar la historia, eh, muy bonita, porque la historia se vive en tiempos presentes. Eh, los personajes tienen vida cuando uno lee eh, aquellos periódicos de la época. Y en esas lecturas me encuentro un día con un discurso del doctor Arnulfo Arias de 1928, del mes de septiembre de 1928, en el que en esa entrevista el doctor Arnulfo Arias decía que todo iba a mejorar en Panamá cuando el presidente Florencio Armodio Arosemena tomara posesión el mes que seguía, en octubre. Cuando yo leo esa entrevista, me llamó la atención porque el doctor Arnulfo Arias encabezó con acción comunal el golpe de Estado al presidente Florencio Armodero Semena. Y en ese momento me pregunté cómo habrá sido eso posible, qué fue lo que dijo el presidente Florencio Armodero Semena en su toma de posesión que no habrá cumplido. Y cuando pregunté si... ¿Había algún libro, algún documento donde yo pudiera leer ese discurso inaugural del presidente Florencio Armodero Semena? Me encontré con que no existía. No había nada donde yo pudiera consultar ese discurso. Y en ese momento me di cuenta de que había una falla en la historiografía nacional y nos hacía falta ese libro que compendiara los discursos, que pudiera ser una referencia, una consulta para historiadores, políticos y público en general. Y eso me motivó a tratar de conseguir todos esos discursos. No fue un trabajo fácil, porque el primer problema que me encontré, la sucesión presidencial, aunque parezca mentira, si uno consultaba el internet entonces, eh, no había una sucesión presidencial clara. No se encontraban cantidades de presidentes que habían ocupado el puesto como encargados. Y a partir de ese punto comenzó el trabajo de investigación que empezó desde el momento que nos separamos de Colombia, el 3 de noviembre, que se forma la Junta de Gobierno Provisional, y a partir de eso, llegamos hasta el año 2019 con la toma de posesión del presidente Cortizo, que fue incluida en el libro. Así que el libro incluye desde 1903, cuando se crea la Junta Provisional de Gobierno, hasta el presidente wow, Cortizo. Tremenda labor. Sí, eh, <coughs> la verdad que hubo que consultar periódicos antiguos, que estaban en muy mal estado, que eran difíciles de leer porque ya los años, la humedad, los había empezado a descomponer. Y como no había ningún otro libro que tuviera estos discursos, hubo entonces que hacerlo todo a través de los periódicos y a ir descubriendo esa sucesión presidencial. Eh, fue un trabajo 
casi de, de hallazgos, porque no estaba documentado claramente. Ahora, dígame una cosa. ¿Hay alguna diferencia en los discursos de la primera mitad del siglo XX con relación a la segunda mitad del siglo XX? Totalmente. Eh, primero que nada, eso es una pregunta bien interesante porque también para mí fue interesante. Eh, estamos hablando que en la primera mitad del siglo XX, eh, lo primero que uno nota es la retórica. Presidentes como Belisario Porras, por ejemplo, eh, tenían una retórica, una cultura elevadísima y su forma de dar los discursos evocaba mucho a los griegos, a los romanos, eh, pero también eh, tenía un contenido político, social y económico de la época. En la primera mitad del siglo XX fue una etapa de consolidación de nuestra independencia y los discursos todos reflejaban esa lucha por consolidar el país, por dar y cubrir todas las carencias que teníamos. Hay que recordar que empezamos nuestra república con un casi 90% de analfabetismo y por supuesto había que hacer un gran trabajo. ¿no? En la siguiente mitad eh, comenzamos a ver que los discursos eran menos retóricos, no había ese lenguaje florido, iban más directo y ahí se reflejaba esa lucha por recuperar el canal. Había una situación terrible en Panamá porque mientras fluía una riqueza a través del canal de Panamá, los gobiernos de Panamá no tenían recursos y eso está reflejado en los discursos de la segunda mitad del siglo XX. ¿no? Si yo le preguntara cuál podría ser una característica de, de, de cada presidente o de cada discurso, de cada eh, mandatario que usted pudo recopilar, ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, hay una constante eh, en todos los discursos y eso es algo que uno llega a la conclusión de que los problemas siempre básicamente son los mismos, solamente... Por eso se dice que la historia se repite en espiral. Eh, la espiral, como va elevándose, aunque sea circular, cada nivel que va ascendiendo hace referencia a un diferente contexto, pero en, se repiten los problemas, solo que a un nivel distinto, porque el contexto cambia. Los problemas eh, económicos son una constante. Ha habido momentos muy graves, como le tocó al presidente Armodio Arias, que fue el presidente inmediatamente después de la caída de la Bolsa de Nueva York. Ha habido momentos donde la parte política eh, es más relevante, sin embargo, eh, está presente en todos los discursos porque se trata de la institucionalidad, se trata de eh, promover la democracia, y hay momentos donde lo social ocupa. Tenía más espacio. Eh, así que siempre hay una constante. Y al presente lo seguimos viviendo. ¿no? Oiga, haciendo mi memoria rápida, Arnulfo Arias estuvo en la primera mitad y en la segunda mitad del siglo XX. Así es. Pero es el único, ¿no? Porque Porras no sí, llegó a la. No, Porras, exactamente. Fue tres veces presidente, pero estuvo en la primera mitad del siglo XX. Arnulfo Arias estuvo en 1940, en el 49 y en el 68, por muy cortos periodos. Sí. Y lo, el discurso de Arnulfo Arias de 1940 también es una, un discurso poco conocido, a pesar de que ese discurso ha sido publicado en algunos libros, eh, se desconoce. Y en el libro hemos podido incluirlo, y yo recomiendo su lectura también. ¿no? Ahora, yo sí quisiera hablar de cuál ha sido para usted el mejor discurso, porque este libro lo que nos va a llevar es tal vez a una especie de tristeza o decepción, a sabiendas de que 
muchos de los discursos repiten los mismos problemas. Así es. Año, o, sea, o quinquenio tras quinquenio. Para usted, ¿cuál es el discurso que rescata de esa historia? Bueno, eh, la desilusión por los resultados de los diferentes periodos presidenciales es obvia y forma parte de una lucha que es parte de la humanidad. Siempre hay problemas, esos problemas no terminan. Si hubo un presidente que analizó y desglosó cada uno de esos problemas en uno de los discursos, que vale la pena leer, es el discurso más largo, es el del presidente Ernesto de la Guardia. El presidente Ernesto de la Guardia precisamente hace referencia a esa pregunta que pareciera que los problemas se repiten, pero es que son así. Las necesidades, el país va creciendo, eh, la población aumenta, se expande, los problemas eh, son diferentes dependiendo de cuáles son las necesidades, pero la constante es la misma. Eh, yo, después de haber recorrido, imagínense que para preparar estos discursos, Tuve que ojear y revisar periódicos desde 1903 hasta el 2019. Y uno también como autor eh, reflexiona y se da cuenta de que llegamos a un punto de que tenemos muchísimas cosas que no teníamos. Ha habido una mejoría notable. Ver el pasado con los ojos del presente no es justo. Y nosotros en Panamá eh, necesitamos reforzar nuestra identidad nacional y para mí fue una preocupación tratar de rescatar esa historia para que no se perdiera el concepto de que si usted nació en el Hospital Santo Tomás, si usted después fue a una escuela pública, fue al Instituto Nacional, se graduó de la Universidad Nacional, si usted fue a la Caja del Seguro Social a atenderse, ¿de dónde salió eso? Si no fue del trabajo de los presidentes de la República, de toda una lucha generacional que fue transformando la sociedad panameña. Y estaba viendo el libro porque pude leer algunas páginas. Y algo que me sorprende también es que habían presidentes de 15 días. De 15 días, de 3 Uf, días. Y que, sí. ¿esto qué es? Bueno. Cosas que no de horas, conocíamos. Incluso. Exacto. Eh, eh, lo que pasa es que Panamá ha tenido cuatro constituciones eh, a lo largo de su historia republicana. Y en cada constitución había un método diferente de elegir al presidente y a los vicepresidentes de la República. En la primera etapa teníamos presidentes elegidos de manera indirecta, a través de delegados. Increíble. Eso fue en la primera etapa hasta 1920. Y los designados los elegía la Asamblea Legislativa. Por supuesto, eso generaba que se dieran... Los designados eran los vicepresidentes. Eran los vicepresidentes, pero no te llevaban ese nombre, te sí. llamaban designados. Y eran escogidos por la mayoría legislativa. Así que aquello era una lucha por el control del poder. Eh, ya después, cuando fueron elecciones directas, se dieron los problemas del de candidato oficial. Eh, también trajo muchos problemas y compromisos. Y en esos periodos eh, se acostumbró a que a los vicepresidentes se le daba la oportunidad de entrar en la historia para que, aunque sea por un periodo breve, los principales conspiradores. Llegara, llegaran a la, a la historia a través de un breve periodo en la presidencia. También cuando los presidentes salían de Panamá, ya en los años 60, por ejemplo, y posterior, cuando no había un buen sistema de comunicación, no había internet, no había buena telefonía, había que dejar 
alguien encargado. Y por eso en Panamá actualmente me, me gustaría poder decir que en el libro eh, tenemos la lista de los que han ocupado la presidencia de la República. Y en total, con el presidente Mulino, son 52 personas eh, panameños, excepto Manuel Amador Guerrero, el primer presidente, que han ocupado la presidencia. Pero de esos 52, la mitad la han ocupado como encargados. Yo quisiera preguntarle si hay un común denominador en, las, en los discursos presidenciales post dictadura. Eh, bueno, definitivamente que en los discursos presidenciales post dictadura, a el primer gobierno post dictadura, que fue el del presidente Endara, le tocó una crisis total en lo social, en lo político y en lo económico. Eh, esa crisis que eh, fue más o menos nivelada por el presidente Endara, se trasladó a las siguientes administraciones y si uno analiza eh, cuándo se vino a estabilizar esa crisis, ya fue cuando el, se dio la transferencia del canal, cuando ya el país había podido eh, establecer o reforzar las instituciones democráticas que se habían dado varias elecciones, eh, llega al punto donde el país estaba en las condiciones económicas, sociales y políticas para despegar. Pero la crisis eh, política ha sido una constante para todos los presidentes, de una manera u otra, porque todavía estamos hablando, le escuchaba al presidente Molino, que él quiere pasar a la historia como el reformador del Estado, porque está pendiente esa reforma. Efectivamente, eh, eso ha sido una constante en todos los gobiernos y ha sido importante para la credibilidad de los presidentes tratar de promover esa fortaleza institucional que nos ha hecho falta. ¿no? Molino quiere pasar a la historia como el reformador del Estado, pero ¿cuál es el objetivo del ingeniero Cardona? Eh, ¿Qué legado quiere dejar con, con este libro que que está impulsando en estos momentos. Sí, definitivamente eh, lo que empezó como un aporte a la historiografía, eh, el libro va transformando también a quien lo escribe y al final lo que, el mensaje que yo quería darle, porque él no nace con este nombre Voces de la Historia, el nombre Voces de la Historia se lo damos precisamente porque en el discurso de los presidentes, hay un mensaje, es una voz que nos está hablando y lo que yo quería dejar, eh, como no puedo decir un legado porque no es tanto como eso, pero dejar una referencia de que en Panamá eh, ha habido toda una lucha de generaciones por llegar hasta donde estamos, que nuestro pasado es importante conocerlo, que, no son palabras huecas cuando se dice que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. De hecho, al leer cada uno de esos discursos, nos damos cuenta de qué tan cierta es esa frase. Y con este libro yo lo que he querido es que hay una referencia para historiadores, políticos, y público en general, que se conozca la historia a través de estos mensajes porque para Panamá es importante que no perdamos ese sentido de patria que puede hacernos daño. Si en un Pero sí, sí, yo sí creo que aquí hay, un, aquí hay algo de un gran valor. O sea, leer los discursos como hacían las preguntas tanto Gonzalo como Leonardo, eh, leer esos discursos, para el que le gusta la historia, te da una tónica de por dónde iba el país. Así es, así es. En cada uno de esos momentos. Hay que recordar que hasta antes de la constitución del 72, los presidentes eran elegidos por cada cuatro años. Pero también hay que recordar que del 68 hacia atrás, el país tenía una democracia sumamente imperfecta. Así es. 
en donde las conspiraciones estaban a la orden del día, sobre todo en la primera mitad eh, del siglo XX. Luego, la constitución del 72 la, la aprueban, la ponen en vigencia y la elección era por seis años. Sí, sí. Y ninguno hizo los seis años. Ni Aristía Arroyo, ni Nicolás Ardito Barleta. Porque estábamos en dictadura, se convirtieron en, por así decirlo, le llamábamos nosotros en la oposición presidentes desechables. Y luego con la modificación a la constitución de... La, constitución, la reforma del 83 se introduce la figura del cinco años. O sea, hemos tenido cuatro, seis cinco. y cinco años. Y si mal no recuerdo, hemos tenido más presidentes que Estados Unidos sí. en menos tiempo. Definitivamente. <risa> bueno, en menos tiempo. Es parte del problema institucional con el que nacimos, porque... Veníamos de una Colombia anárquica, y una división entre liberales y conservadores que trajo como resultado esa inestabilidad. Adicionalmente que el, el sistema de designados, el sistema político como estaba estructurado, se prestaba para esos problemas. Hubo dos, de, hubo, no hubo hasta tres. Sí. En algún entre, momento hubo hasta tres. Panamá, entre 1940 y 1949, tuvo siete presidentes. Eso fue una inestabilidad total. Terrible. Terrible. Fue, y después, ya en el periodo posterior a, a, a Nicolás Ardito Barleta en adelante, Bien, tuvimos la misma crisis. Sí. O sea, eso está plasmado aquí en el libro. Que yo lo traté de, de hacer un poco agradable al lector, poniendo, antecediendo a cada discurso una parte que llamé Acontecimientos, donde trato de revivir un poco la historia del día de la toma de posesión de cada uno de los presidentes. Y voy a conocer ahí dónde se celebró la toma de, la toma de posesión, quiénes asistieron, cuál era el ambiente político. Y es interesante porque el primer presidente, que fue Manuel Amador Guerrero, hizo su toma de posesión en el parque de Catedral. Y para ambientarlo, yo traje las noticias de, del periódico El Cronista, esa época que describen el día de la toma de posesión, y es realmente emocionante eh, el entusiasmo que hubo en la plaza de Catedral, el colorido, los diferentes uniformes militares, los diferentes vestidos de gala eh, de todos los asistentes, pero posteriormente el que siguió con esa práctica fue el doctor Arnulfo Arias, en 1940, que la celebró el estadio Juan de Móstenes a Rosemena, que la presidenta Mireya Moscoso también hizo lo mismo, celebrándola en un estadio, ¿no? en este caso el Rod Caru. Eh, es también interesante que en, hice una parte que se llama Los anexos del libro, donde trato de documentar cómo fueron las elecciones de cada uno de los periodos. De hecho, hago mención de que actualmente llevamos 28 periodos presidenciales, desde que empezamos en 1904 con el presidente Amador Guerrero, y ahí documento cuáles fueron los resultados electorales de cada uno de esos periodos, Dentro de la información disponible, porque no siempre hubo un tribunal sí. electoral, eh, también eh, quise incluir el acta de independencia, porque ¿cuántos, pan ¿cuántos panameños hemos leído el acta de independencia? Posiblemente hacemos una entrevista en las calles y prácticamente nadie. Y sin embargo, en el acta de la independencia están las razones muy claras. Esa, esa, el acta fue hecha por... <risa> 
Oh. Eh, me da risa esto porque cada vez que viene el 3 de noviembre, lo, sobre todo los historiadores que insisten en esa discusión, para mí intrascendente, de si es independencia o separación. Pero el acta se llama acta de independencia. Así es, claramente <risa> fue una independencia. Y también incluyo para... Porque es otra realidad de Panamá. No fue presidente de la República, pero cómo no mencionar que hubo un general, Omar Torrijos, y presenté en los anexos su discurso en la sede de la OEA, cuando la firma de los tratados, porque es importante. Pero el día que... Hay que acordarse que el 277 lo reconoce como jefe de Estado. Así Ese día no dio discurso también. Eh... No, no lo incluí porque esto era de presidentes de la República. Sí, claro. Y claro, no quería trastornar la historia y lo pasé un anexo, pero era importante que fuera conocido. Y tal vez el discurso que dejó más impacto, que todavía es un legado importante para la nación, fue la firma de los tratados Torrijos Carter. ¿no? El... Es interesante, por ejemplo, y quiero mencionar que ahora se habla del tren Panamá-David. Sin embargo, es un tema viejo. Se trata, el primero fue José Domingo de Valdía, que tomó posesión en 1908, falleció en la presidencia en 1910. Y a partir de esa fecha fue mencionado por Carlos A. Mendoza, de una manera genial, pero eso no fue en su discurso, ni en otros documentos, pero sí fue mencionado en el discurso de Pablo Arosemena, de Belisario Porras, y uno ve las dos posiciones, Pablo Arosemena no estaba de acuerdo con el ferrocarril, Belisario Porras sí quería el ferrocarril, y ambas razones son razones a considerar hoy en día también. Y Mulino ahora sí quiere ferrocarril. Ahora queremos un ferrocarril. En el libro que se va a los discursos de Pablo Rosemena y de Belisario Porras en 1912, va a encontrar razones para reflexionar Interesante. Eh, sobre el ferrocarril. ¿no? Mira, que le están preguntando dónde conseguir ¿Dónde el libro. ¿Dónde conseguir el libro y el billet time? Sí, bueno, pero hay buenas noticias. Bueno, el, actualmente eh, lo, está totalmente agotado. No he mandado a hacer pero otra se, pero edición. ¿Cómo así? ¿Se agotó? <risa> se agotó, pero este ¿Cuánto? libro fue, fue oh, publicado yeah. en 2019 y hicimos 450 ejemplares eh, en, en varias partes, pero en la actualidad ya no me queda ninguno porque lo que toca ahora es actualizar incorporar el, el de Molino. El presidente de Molina. No, pero si así nunca va a terminar. <risa> y claro, otro problema que hay es que no puedo engrosar demasiado el libro, porque ya después del discurso del presidente Molino, habrá que dividirlo en dos tomos, en tomos. Y se va a complicar para la venta. En Panamá realmente eh, la venta de libros es limitada. Es, hay, los autores en Panamá lo hacen realmente un aporte a, a, a la historiografía, pero desde el punto de vista económico yeah. no, no, no es tan relevante. Pero sí, vamos a hacer una segunda parte, pero no en este momento, no tenemos... Ah, yo pensaba que nos iba a decir que ahora para la feria del libro íbamos a poder tener no, varios no, ejemplares. No, no llego a tiempo para la feria. Ya el otro año estará en la feria con la segunda Cuando parte. Cuando salió la primera edición, ¿cuánto costaba? 40 dólares. 40 dólares. No, pero es que lo vale. Sí. Y cuidado que está barato. Sí, Además el, es portada dura. El libro fue hecho eh, a través de la editorial Novo Art y fue impreso en Colombia. Okay. Y si usted se fija, todos los rostros de los presidentes están hechos en plumilla. Primero para uniformarlo, porque las como, fotos... Pero puso a, puso a, a Cortizo con o sin mascarilla. <risa> <risa> sí. Sin, Sin mascarilla, mascarilla entonces, okay. por supuesto, Excelente. porque este fue hecho en 2019. Pero bueno, ahí tenemos un caso que cada presidente ha tenido sus desafíos en sus periodos presidenciales. Sí. Qué terrible fue ser presidente en una pandemia. ¿no? Sí, claro. Se, se 
Sí, pero entre eso y ponerse para la historia con la mascarilla, eh, como que no. Exacto. Bueno, oiga, el ingeniero Juan Cardona, aquí me, me indica un amigo suyo, que es miembro de la mesa de la historia. <risa> Mire, ¿Quiénes son los personajes que están allí? Mario Boy Galindo, Julio Linares, Cholín Saraqueta, Alberto Guerra, Daniel Alonso, la mesa de la historia, esa mesa donde se reúne. ¿Cuál es el recinto? En el restaurante Manolo de Hogar. ¡Allá ah, la pena! ¡Oiga! Y ahí toma sopa, porque ahí hacen unas sopas deliciosas. Sí, ¡Santo pero, Dios! Pero son desayunos. ¡Ah! Sí, es que si la ah pero lo que pasa es que ella, ella toma sopa de rabito en porque las mañanas. Porque los jueves Qué hacen horror. una sopa de poroto. Hoy es viernes. Ahí en Manolo. ¡Qué horror! Buenísimo. Yo pensé que así, usted no toma el chocolate español sí. que venden ahí. O como los churros que venden. Nada. Sopa. Y hace una sopa buenísima, se las, se las recomiendo. Oiga, pero entonces, don Juan Cardona, entonces no podemos recomendar a la gente que busque el libro porque tiene, para mí, aplauso de pie, tiene un valor histórico, un aporte histórico enorme. Y más aún, porque yo pensé cuando había oído hablar del libro que ya nada más era la compilación de los discursos, sino que usted nos está diciendo que además hay una contextualización de los, de los discursos de la época. De, de cuando se dio cada uno de estos. Porque sí es cierto, porque ahora yo estaba haciendo mi, mi, mi uso de mi mala memoria, hasta Eric Arturo del Valle, en medio de la noche, dio discurso. Así. En medio de la noche, cuando saco, cuando defenestran a Nicolás Ardito Barleta, le pasan por encima a Roderick Esquivel y le dan posesión a Eric Arturo del Valle. Y todo eso está mencionado aquí, en todo la parte que se llama Acontecimientos, uh -huh. que precede cada discurso. Todos todo, todo esos detalles. Pero, por supuesto, no Son las bondades entender, de la ¿no? dictadura, señor Gonzalo. Son las bondades. La se pasan por encima al primer vicepresidente y le dan posición al segundo. Así es. Increíble, ¿no? Y menos mal que respeto. Menos mal que tenían una constitución de por medio. Y, y dio discurso, pero sí me acuerdo que dio discurso. Eh, y bueno, y el del presidente Endara, que fue en medio de las bombas, ¿no? Ahí en, en la asamblea. Exactamente. Sin embargo, yo usé en el libro, y posiblemente usted, profesor, debe acordarse más, el discurso que utilicé fue el, de, el que él dio en la instalación de la Asamblea Legislativa en abril, si no me equivoco, de 1990, porque ahí es donde está el contenido. Formalmente. Sí, sí porque Eso. antes hubo el otro discurso al que yo me refería. Sí. Antes hubo el otro y después hubo cuando le a la asamblea. Ese, ese fue el más relevante. Eh, lo mismo pasó con otros presidentes que Solís Palma, mm. que también está mencionado. Que también por discursió, claro. Está mencionado. Él no es presidente, no, eh, pasa no es la historia presidente. como ministro encargado de la presidencia, pero también discursió. Exactamente. Aquí está mencionado. Voy a pesar suyo, Gonzalo. Yo soy parte de, esa, de, de una parte de esa historia. Voy a pesar su... ¿Y el libro vale. sobre usted? No, que yo Ay, fui parte de esa historia. Pero le pregunto, ¿y el libro sobre de usted cuando sale? De la toma de posesión de la señora Mireia Moscoso, porque minutos antes yo había sido elegido subsecretario general de la Asamblea. Y no lo dudo, pero el libro junto sobre la experiencia ahora, política... Junto con el ahora asesor del presidente Mulino, Jorge Ricardo Fabio. Ingeniero, ¿cómo le pondría un libro titulado sobre la experiencia del profesor Cabrera? <risa> Esa es <en> sí mismo. <risa> La experiencia. La experiencia. La experiencia. En el, le preguntan si lo tienen en, en digital por Amazon. En Amazon está. Sí. sí. No, no, no es lo mismo leerlo digital. en Amazon, pero sí, sí pero, está publicado. ¿no? Ahora sí tiene una particularidad. A pesar de lo grueso del libro, no pesa. No pesa. Me imagino pues que yo, es el, el tipo a de... A propósito así, para poder manejarlo bien, porque un libro muy pesado, pues... Hubiera, y también si usted lo abre... La, el libro permanece en su posición, no se cierra. Mm. Él, él fue un trabajo una excelente. Técnica, ¿eh? una el libro está en, sí, en Amazon, en la versión de Kindle, y tiene un valor de 35 dólares en Amazon. Bueno, ya lo saben ustedes, lamentablemente el libro, la edición se agotó, Vendrá una segunda edición con el, la incorporación del discurso del presidente Mulino, pero mientras tanto usted puede entrar a Amazon y comprarlo allí. Lo busca como Voces de la Historia, 
y del ingeniero Juan Cardona y ahí que le aparece el, el libro completamente. Así es. 837, ingeniero Cardona, muchísimas gracias, gracias por compartirnos profesor. este gran valor que yo no tengo ninguna duda que sí es un aporte valiosísimo. Queda para la posteridad, eso es lo interesante. Usted sabe que yo evito entrar a las hemerotecas, ¿no? Porque entonces me quiero quedar ahí. Exactamente. Es tan rico comenzar a ver qué pasaba en el país en es aquel momento. Es fascinante. Ojalá que los amigos de la estrella hayan resuelto el problema que tenían la última vez que entré allí. En la, en la, allá en la, sí. en la editorial de la estrella, en la, en la casa editorial. Estaban teniendo graves problemas de humedad y había muchos periódicos perdiendo. La Biblioteca Nacional... Ellos están digitalizando. Eso iba a decir, en, en el caso de la prensa, espero que el, el proceso de digitalización que se inició hace muchos años, todavía cuando yo estaba allá, había que llevar todos los días tres ejemplares a la biblioteca y a una empresa que era la que en aquel momento era microfilm, ni siquiera era digital. Así es, así es. Y ojalá que también, porque los periódicos parece mentira, así como hoy por hoy se están extinguiendo en el mundo, sin embargo, son parte de la historia de una gran cantidad de países en el mundo y de hecho, por el registro es preocupante que los discursos ya no se publican en los periódicos no básicamente ya, y, bueno sí, los lo, lo publican en la página web de la presidencia así es pero está digital no, no queda plasmado mire Leonardo se me acaba de ocurrir algo voy a hablar con la presidenta de la asamblea Dana Castañeda Ajá. para que lo contrate usted y haga el libro de los discursos de los presidentes de la asamblea. Bueno, ese libro yo lo estaba adelantando. ¿de ¡No! Ya, listo. Ya tenemos que... El ingeniero Cardona avanza con eso. Así es. ¿Pero eh, para qué hace eso, ingeniero? No, no mire, mire que acá en, en la parte de acontecimientos yo menciono parte de los discursos de los presidentes de la asamblea porque son muy interesantes. Son a veces reflexiones de la situación política dicho de una manera más directa, eh, tienen un interés particular, ¿no? Sí, así es. No, yo le quería tirar un hueso aquí al señor Leonardo, porque era, hace rato quiere conocer a la diputada Ana Castañeda. Entonces Pero momento. si la asamblea es abierta, puede ir, tocar no, la puerta. No, pero tiene que ir con un propósito. Y entonces que eso conlleva un contratito todavía. <risa> 839, Ingeniero Cardona, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Gracias a todos aquí. Vamos al cambio y ya regresamos.